പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അതേപോലെ റൂദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാം നമുക്കത് ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ലിദിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണെന്ന് പറയും എന്താ അപ്പോൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ലിദിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എന്ന് ശരിയല്ല ഇനി അതിൻ്റെ കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എൽഷലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടിയുണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് അൻ ആറ്റം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആറ്റാണെങ്കിൽ ദെൻ അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ദെൻ അത് നമ്പർ ഓഫ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലാണ് എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലായിരിക്കും അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ എന്താന്നുള്ളതാണ് എന്താ മാസ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ലിദിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് മാസ് നമ്പർ ആണ് മുകളിൽ എഴുതുക ട്വൽവ് എന്താ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഇനി മാസ് നമ്പർ എ ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരെന്താ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് സെഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് മ അറ്റോമിക് മാസ് മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എന്താ കൊടുത്ത എന്താണ് എ മൈനസ് സെഡ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്താ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് എക്സ് എന്നുള്ളത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത് സെഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് എ മാസ് നമ്പർ ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ദൻ ഇനി നമ്മൾ യുറേനിയം നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നയൻറ്റി ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ദൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സോഡിയം എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണത് അപ്പോൾ നോക്കിയേക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കാണാം അവിടെ നോക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൾ ടു
തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇത് ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ചോദിക്കലുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി കിട്ടൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കിട്ടി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ യുറേനിയത്തിൻ്റെ ദെൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാം അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു ദെൻ ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും എണ്ണം കണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ മെഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ആർഗൺ ആർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ അല്ല കാൽസ്യം ആയിക്കോട്ടെ കാൽസ്യം കാൽസ്യം ദെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി കാൽസ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഇതേപോലെ അതെൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഓക്കെ ദെൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ഇനി അതേപോലെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു ആ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കും ഇപ്പോൾ ലിതിയം നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എൽഷലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പോസിറ്റീവും മൂന്ന് നെഗറ്റീവും അപ്പം ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് പോയി വിചാരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് പോയി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും മൂന്ന് പോസിറ്റീവും മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പം എൽ ഐ പ്ലസ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എൽ ഐ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലോസ് അപ്പോൾ ഇനി അതേപോലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ഉണ്ട് ലിതിയം തന്നെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നാല് ഇലക്ട്രോണും മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അധികമായി ലിതിയം മൈനസ് ആയി ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി അധികമാണെങ്കിലോ എൽ ഐ ടു മൈനസ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ വന്നതാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ശരിയല്ലേ ദൻ ഇനി കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നേരത്തെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിലാണ് ട്വൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് സോ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലാവണില്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എത്രയാണ് പറ ദെൻ പ്രോ ദെൻ മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അത് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലോസാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എസൈൻ ദ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതാ തന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാ തന്നത് അല്ല എങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെ
പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും നോക്കൂ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ലെവൻ അപ്പോൾ ഏതാണത് സോഡിയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ എന്നുള്ളത് സോഡിയം മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാണാം പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ശരിയല്ലേ അത് അല്ല ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ പത്തേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അത് ഇത് ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കലുണ്ട് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം അത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഒ ടു മൈനസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ദൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒ ടു മൈനസ് അയോൺ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കുക ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാട്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കൂ ഐസോടോപ്പ് ഐസോ ബാർ ഐസോട്ടോൺ എന്താ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോടോപ്പ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് വൺ എന്നുള്ള ആളുണ്ട് എച്ച് ടു എന്നുള്ള ആളുണ്ട് എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ള ആളുണ്ട് ദൻ നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് അതൊക്കെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സെയിം എലമെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോടോപ്സ് same atomic number but different mass number they are called isotopes markalle atoms of same element having different mass numbers are called isotopes inakke perigal undu ta nokku then ini ibada namukku ee atomic number same aayidukonde number of protons um number of electrons um same aayirikkum ദൻ ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വണ് സീറോ ആട്ടോ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഇതിനെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഡുട്ടീരിയം എന്ന് പറയും ഇതിനെ ട്രീഷ്യം എന്ന് പറയും ഡുട്ടീരിയത്തിനെ ഡി എന്ന് കാണിക്കാം ട്രീഷ്യത്തിനെ ടി എന്ന് കാണിക്കാം ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പാണ് വളരെ കുറച്ചേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ദൻ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏക എലമെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡുട്ടീരിയം ട്രീഷ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഐസോടോപ്സ് മേ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ അല്ലെ ഐസോടോപ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദയർ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോ അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഐസോടോപ്സ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ബട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ബട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കാർബൺ്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ട്വൽവ് ഉള്ളതുണ്ട് കാർബൺ തേർട്ടീൻ ഉള്ളതുണ്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ കാർബൺ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം മാസ് നമ്പർ ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലോറിൻ ദെൻ ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളതുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഇത് ക്ലോറിൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് മിക്ക എലമെൻസിനും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഐസോടോപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐസോടോപ്പ് വന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അതേപോലെ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിലൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം മാസിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് അപ്പം ഇതാണ് ഐസോടോപ്സ് എന്താ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് then ah atoms having same atomic number but different mass number okay adinu kaaranam avayde neutrons inde ennathilulla vyathyasana okay അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഐസോബാർ എന്താ ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ബട്ട് സെയിം മാസ് നമ്പർ ആണ് ഡിഫറൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് സെയിം മാസ് നമ്പർ ഏതൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയാൽ
ഇതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി അതേപോലെ കാൽസ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കൂ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദെൻ ഐസോ ബാർസ് ആർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ദ ഹാവ് ഡിഫറൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബട്ട് ഹാവ് ഈക്വൽ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പേര് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ആ ഐസോ ബാർ പിന്നെന്താ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ ഐസോ ബാറിന് എക്സാമ്പിൾ അടുത്തതാണ് ഐസോട്ടോൺ എന്താ ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടാം ആ ദൻ എത്ര കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇനി നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ ദെൻ ഇതിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് എടുത്ത് നോക്കും ഇവയുടെ എന്താ അവിടെ കൊടുത്താൽ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ ദർ കോൾഡ് ഐസോട്ടോൺ അപ്പം ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിംഗ് <laughs> ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് സെയിം മാസ് നമ്പർ മറ്റേ ഐസോ ടോപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ഐസോ ടോണിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഐസോ ടോപ്പ് ഐസോ ബാർ ഐസോ ടോൺ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും കൂടി നോക്കൂ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്താ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ അതിന് ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ അയോൺസോ ഒക്കെ ആയാലും പറ്റൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ദെൻ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ദൻ പത്താണ് എൻ എ പ്ലസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എം ജി ടു പ്ലസ് എത്ര ഇടോ ട്വൽവ് മൈനസ് ദൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് എന്താ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഇവിടെ നോക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെ പറയാം കാർബണിൽ സിക്സ് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്രോണിക്ട്ര